ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೈಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೈಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಓದ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ರೈಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಂದ ಹವರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹವರ್ ಇಂದ ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಂಟೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮಿನಿಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಓದ್ ತರಗತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಇದ್ದದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂಲಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಇದ್ದದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಮಯ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳು ಒಂದೊಂದ ಒಂದೊಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ರೈಲು ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಆ ರೈಲು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸುರಂಗವನ್ನು ದಾಟ
ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಟ್ರೇನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೇನ್ ಚಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಯಾವಾಗ ಈ ತನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಥವಾ ಗಿಡವನ್ನ ದಾಟಿದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟ್ರೇನಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತಾಡೋ ಅದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಟ್ರೇನು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುರಂಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸುರಂಗವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇತುವೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ದಾಟುವಂತಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೈಲಿನ ಉದ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎರಡುನೂರು ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಸುರಂಗ ಟೆನಲ್ ಇವುಗಳ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರಂಗವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಸುರಂಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಟ್ರೈನಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಆ ಸುರಂಗದ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಬಿದ್ದ ಉದ್ದ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೊಂದು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ರೈಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಯಾವುದೇ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಉದ್ದವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಗಿಡಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಲ್ಕನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಆರ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಸುರಂಗ ಸುರಂಗ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರೈಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ರೈಲು ರೈಲು ಎ ಯು ರೈಲು ಬಿ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರೈಲು ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲನ್ನ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಲು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತೇವೆ ಹೌದೇಸ್ ಒಂದು ರೈಲು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆ ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿರ್ತೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಅಂತಕ್
ಯಾವಾಗ ರೈಲುಗಳು ಎದುರು ಬದಲಾಗ್ತವೋ ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ರೈಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ರೈಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಬಸ್ಗಳು ಚಲಿಸಿಬಿಡ್ತವೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ವೇಗವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ವೇಗವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ದೂರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೂರವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಎರಡೂ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಇದೇನದು ದೂರವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ತರ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೂರವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇಗವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇಗವನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಓದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುದ್ದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ತನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈಲು ಚಲಿಸ ದೂರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ಚಲಿಸ ದೂರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಟನಲ್ ಸುರಂಗನ ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೈಲು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಗವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಲುಗಳು ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಎದುರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೂರವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಈ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ದೂರವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮ
ಅಣಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ